హాయ్ చిల్డ్రన్ దిస్ ఇస్ శ్రీను ఐ టీచ్ ఫిజిక్స్ ఈరోజు మనం శ్రీ చైతన్య ఐపీఎల్ ప్రాబ్లమ్స్లో నుంచి మోషన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ ఎక్సర్సైజ్ వన్లో సెకండ్ ప్రాబ్లం గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ అసలు ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చాడు ఒకసారి చూద్దాం ఆ పార్టికల్ మూవింగ్ విత్ కాన్స్టెంట్ యాక్సిలేషన్ డిస్క్రైబ్స్ ద లాస్ట్ సెకండ్ ఆఫ్ ఇట్స్ మోషన్ నైన్ బై ట్వంటీ ఆఫ్ నైన్ బై ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ద ఓల్డ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇఫ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ హౌ లాంగ్ ఈజ్ ద పార్టికల్ ఇన్ మోషన్ అండ్ త్రూ వా డిస్టెన్స్ does it move if it uh, describes uh, 6 cm in the first second okay this is the problem now let us discuss about it yavunadu particle moving with constant acceleration antadu ante ikkada acceleration anedi constant ga undi and at the same time uh, em chestundi ee particle last second lo 9 by 25th of the distance ni cover chesindi last second lo ఎందులో మొత్తం డిస్టెన్స్ లో లాస్ట్ సెకండ్ లో నైన్ బై ట్వంటీ ఫిఫ్త్ డిస్టెన్స్ ని ఫైండ్ కవర్ చేసింది ఎప్పుడు వెన్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ అది రెస్ట్ లో ఉంది బాడీ యాక్చువల్ గా ఇనీషియల్ గా బాడీ ఎలా ఉంది అంటే ఇక్కడ రెస్ట్ లో ఉంది అంటే రెస్ట్ లో ఉంది అంటే స్టార్టింగ్ వెలాసిటీ హియర్ ఐమ్ టేకింగ్ ఎస్ జీరో అండ్ హౌ లాంగ్ ఈస్ ద పార్టికల్ ఇన్ మోషన్ అండ్ త్రూ వా డిస్టెన్స్ డస్ ఇట్ మూవ్ ఇఫ్ ఇట్ డిస్క్రైబ్స్ సిక్స్ సెంటీమీటర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సెకండ్ సార్ ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నాను అంటే బాడీ ఏ దగ్గర నుంచి బి వరకు ట్రావెల్ చేసింది అనుకుందాం ఓకే అంటే ఏ నుంచి బి వరకు ఉన్నటువంటి మొత్తం డిస్టెన్స్ ని ఇక్కడ మనం ఏమనుకుందాం జస్ట్ ఎస్యూమ్ దట్ ఈస్ డి డి అనుకుందాం డి డిస్టెన్స్ ఉంది ఈ డి డి డిస్టెన్స్ లో అది ఇంకేమన్నా ఉన్నాడు సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సెకండ్ అంటే ఒక ఫస్ట్ సెకండ్ ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడికి జస్ట్ ఎస్యూమ్ అంటే ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ ఐ ఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ ఇలా వద్దు టేకింగ్ దిస్ ఎస్ సమా డిఫరెంట్లీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు తీసుకోండి ఇక్కడికి ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఇస్ డి ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఫస్ట్ సెకండ్ లో అదంతా కవర్ చేసింది సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ డిస్టెన్స్ ని కవర్ చేసింది ఇక్కడ యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ అన్నాడు కదా రెస్ట్ రెస్ట్ లో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు అది సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ని కవర్ చేసింది అనుకుందాం జస్ట్ ఎస్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ని కవర్ చేసింది అట్ ద సేమ్ టైం లాస్ట్ సెకండ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు తీసుకుంది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు అది కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్ ని వాడు ఎంత ఇచ్చాడు నైన్ డి బై నైన్ డి బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ మీరు క్యాచ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఫస్ట్ సెకండ్ తీసుకున్నాను ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు లాస్ట్ సెకండ్ తీసుకున్నాను లాస్ట్ సెకండ్ లో మొత్తం డిస్టెన్స్ లో అది కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే పార్టికల్ కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే నైన్టీ బై ట్వంటీ ఫైవ్ దిస్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ ఫస్ట్ సెకండ్ లో పార్టికల్ కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ తర్వాత అది ఎంత డిస్టెన్స్ మూవ్ అయింది టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత దిస్ ద క్వశ్చన్ ఇప్పుడు అది ఫైండ్అట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనకి పార్టికల్ మూవింగ్ విత్ కాన్స్టెంట్ యాక్సిలేషన్ అన్నాడు ఓకే బట్ ఆ కాన్స్టెంట్ యాక్సిలేషన్ అంతా మనకి తెలియదు దెన్ వాట్ డూ వీ హ్యావ్ టు డూ ఫస్ట్ మనం యాక్సిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం యాక్సిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అంటే ఏం చేద్దాం లెట్స్ టేక్ ఎస్ఇస్ ఈక్వల్స్ టు యూటీ ప్లస్ ఆఫ్ ఏటి స్క్వేర్ తీసుకుందాం ఇక్కడ ఆల్రెడీ డిస్టెన్స్ ఎంత అనుకుందాం ఎస్యూమ్ ఇయర్ ఎస్ఇస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఆరు సెంటీమీటర్ తీసుకుందాం ఇనీషియల్ వెలాసిటీ యూ ఆల్రెడీ హియర్ జీరో కాబట్టి ఈ టర్మ్ అంతా జీరో అయిపోతుంది ఇక్కడ సిక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఆఫ్ ఏ ఇక్కడ ఒక సెకండ్ పడుతుంది కదా ఫస్ట్ సెకండ్ అన్నాడు కదా అంటే వన్ సెకండ్ టైమ్ ఈజ్ హియర్ హౌ మచ్ టు ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ సెకండ్ వన్ స్క్వేర్ ఫైనల్ గా ఎంత వస్తుంది సిక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై టూ ఏ టూ రెండు పంపించాం అనుకోండి ఏ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ట్వెల్వ్ మీటర్ పర్ స్క్వేర్ సెకండ్ వస్తుంది అర్థమైంది కదా అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ లో బాడీ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ చేసినప్పుడు దానికి కూడా యాక్సిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అంటే కాన్స్టెంట్ యాక్సిలేషన్ త్రూ అవుట్ డిస్టెన్స్ కూడా యాక్సిలేషన్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది ఏం మారదు ఇది వాడి అన్నాడు కదా ప్రాబ్లమ్ లో యాక్సిలేషన్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది అని కాబట్టి ఈ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ లో ఎంత యాక్సిలేషన్ అయితే ఉంటుందో ఏ నుంచి బి వరకు కూడా అంత యాక్సిలేషన్ ఉంటుంది సో ఏ ఈజీ కూడా ట్వెల్వ
నాకు ఆల్రెడీ ఒకటి వచ్చేసింది యాక్సిలేషన్ ఇక్కడ వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఇబ్బంది ఏం లేదు నా వాట్ డూ హ్యావ్ టు ఫైన్ నాకు టోటల్ డిస్టెన్స్ కూడా కావాలి టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత వస్తుంది సేమ్ సేమ్ ఫార్ములా ఇక్కడ నేను ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డి అనుకుంటాను యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనుకుంటాను ఫ్రమ్ ఏ టు బి అప్పుడు ఎంత వస్తుంది ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు అగైన్ యూటీ ప్లస్ ఆఫ్ ఏటీ స్క్వేర్ తీసుకున్నాను అయితే ఇక్కడ బాడీ ఏ నుంచి బి వరకు వెళ్ళడానికి పట్టే టైం నేను ఇక్కడ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డి అనుకుంటున్నాను టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అనుకుంటాను ఎందుకు మొత్తం టైం టీజీ క్వశ్చన్ అంటే టోటల్ సెట్ టైం అనమాట ఏ నుంచి బి వరకు ఉన్న టైం అప్పుడు నేను ఎలా రాస్తానంటే డిఈజీ క్వస్ట్ టీఈజీ కోట్ ఎన్ రాస్తున్నాను ఇక్కడ ఆల్రెడీ టర్మ్ అంతా జీరో అయిపోతుంది ఎందుకంటే యూ జీరో ఇచ్చాడు కదా ఆఫ్ ఏ అండ్ స్క్వేర్ ఓకే నాకు టోటల్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఇంకా టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత వన్ బై టూ ఏ అండ్ స్క్వేర్ వచ్చేసింది సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం మనకి ఇక్కడ మన మనకి ఎన్ కూడా కావాలి ఇక్కడ ఎన్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి టోటల్ టైం కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉన్నాం ఇక్కడ మనం ఏ కూడా సబ్స్ట్యూట్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం ఆగుతాం నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నాడు టోటల్ డిస్టెన్స్లో లాస్ట్ సెకండ్లో పార్టికిల్ కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే నైంటీ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అన్నాడు ఆడ ఓకేనా కాబట్టి మనం ఏమని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ డి అంటే రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ ఎంత తీసుకుంటాం డి మైనస్ నైంటీ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఇన్ నైన్ మైనస్ వన్ సెకండ్ ఓకే అంటే ఇది అర్థం ఏంటి ఎన్ టైంలో పార్టికిల్ కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే టీ మరి ఎన్ మైనస్ వన్ టైంలో ఎన్ మైనస్ వన్ సెకండ్ టైంలో పార్టికిల్ కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్ ఎంత రా బాబు అంటే డి మైనస్ నైన్ డి బై ట్వంటీ ఫైవ్ క్లారిటీ వచ్చిందిగా అంటే అప్పుడు మనం ఏం చదువుతామండి ఇక్కడ కవర్ చేసిన దాని డిస్టెన్స్ బట్టి ఇక్కడ టైం చేద్దాం ఇక్కడ కూడా రాసుకుందాం ఇక్కడ ఎస్ఈసి కోస్టు డి మైనస్ నైన్ డి బై ట్వంటీ ఫైవ్ రాసుకుందాం ఇక్కడ టైం వచ్చేసి టీఈస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ మైనస్ వన్ తీసుకుందాం అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ థర్డ్ స్టెప్ కింద రాసుకోండి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అప్పుడు యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనుకుంటాం అగైన్ యూ టేక్ ద ఫార్మ్ ఎస్ఈస్ ఈక్వల్స్ టు యూటీ ప్లస్ ఆఫ్ ఎయిటీ స్క్వేర్ తీసుకుంటాం టెస్ట్ అయితే ఇక్కడ ఎస్ అంటే ఏమనుకున్నాను డి మైనస్ నైన్ డి బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ టర్మ్ జీరో అయిపోద్ది బికాస్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆఫ్ ఏ ఇక్కడ టీ ఎంత అనుకున్నానండి ఇక్కడ ఎన్ మైనస్ వన్ సో ఎన్ మైనస్ వన్ ఓల్ స్క్వేర్ అనుకుంటాం క్లారిటీ వచ్చిందిగా ఇప్పుడు దీన్ని కొద్దిగా క్యాల్కులేట్ చేద్దాం ఎన్సేమ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ డి ట్వంటీ ఫైవ్ డి మై మైనస్ నైన్ డి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు రెమైనింగ్ వాట్ రెమైనింగ్ వాల్యూస్ హియర్ వాట్ ఆఫ్ ఏ ఎన్ మైనస్ వన్ ఓల్ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ డి మైనస్ నైన్ డి అంటే సిక్స్టీన్ డి బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఓల్ స్క్వేర్ ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు కదా ఎట్లా ట్వంటీ ఫైవ్ డి మైనస్ నైన్ డి అంటే సిక్స్టీన్ డి బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రిమైనింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఎన్ మైనస్ వన్ ఓల్ స్క్వేర్ రాసుకుంటాం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఆల్రెడీ నేను డి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను ఇక్కడ డి వాల్యూ నాకు ఎంత వచ్చింది ఆఫ్ ఏ ఎన్ స్క్వేర్ వచ్చింది నా లెటర్ సబ్స్ట్యూట్ డి వాల్యూ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ దెన్ వాట్ యూ కెన్ రైట్ నా సిక్స్టీన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఇక్కడ డి వాల్యూ ఇక్కడ రాసుకుంటున్నానండి ఆఫ్ ఏ ఎన్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు రిమైనింగ్ వాల్యూస్ వాట్ ఆర్ హియర్ సిక్స్టీన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఎన్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ మైనస్ వన్ ఓల్డ్ స్క్వేర్ ఇస్ దట్ ఇక్కడ నాకు ఎన్ మైనస్ వన్ ఓల్డ్ స్క్వేర్ లో స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి దాని ఈజీ కోల్డ్ ఎవరు తెచ్చుకుంటారు అప్పుడు ఏమవుద్ది ఎన్ మైనస్ వన్ is equal to under root 16 by 25 under root n square here the square root cancels root 16 and 10th of the 4 by root 25 and 5 
square root cancel any gavati 4n by 5 that is equals to n minus 1. Flat it in the other. You put Marla Mana in the down value to them. You can n minus 1 is equals to 4n by 5. You can minus 1 is equal to other one pitch. 4n by 5 is equal to the rest of them. Up to 10,000 only n minus. 4n by 5 is equals to 1. Okay, now that's done. 5n minus 4n by 5 is equals to 1. The remaining value is how much? n by 5 is equal to 1. Then n is equals to 5. Okay. Until now, go a and b. Can I do any part in a total time? And the word is spin. N by n. I'm touching that. Can I? N is equal to 5. Okay. Did you understand? First thing, can I know? First to second low body particle 6 cm cover chase number acceleration find out to say until constant acceleration on a regular party from this I got acceleration of the particle 12 meter per square second which is okay now now the total distance a to b I want to find that is it is the cost of a square you can have the n value tell you the government I want to find the n you can have a total time there yeah total time there is going to go swing yes I know now to 9d by 25 is the total distance low last second low cover jason distance then again then then another ask one and a b minus 9d by 25 e distance to n minus one second low particle cover this cover t marlon in s is equals duty plus of it is clear for this coney what to calculate this and n is equal to 5 okay now after the grass for me pause this ask for Okay, now, right. So, pass this task on only. That's what we can check any other order. Okay, next step, we can easily go to 5, find out chase. Okay, bane on the. You put Madla, man, find out JLC 90. Now, the goal is the total distance goal. If the total distance goal is the final direct line we take, we know d is equal to half a n square. Now, the goal is the value of the value. If the acceleration is the value of the 12 meter per square second, n is equal to the value of the 5. Then, total distance d is equal to how much? Half a acceleration is 12 and n is equal to 5 all square then how much it will come 1 into 12 into 25 6 times cancel out the up to d is equal to 625 is a 150 meters okay now this is our total distance uh, covered by the body from a to b okay now right you uh, problem on the street chetanya j means advanced book loan to the end second problem is the solution no don't all of you